திருச்சிற்றம்பலம் புழியர்கோன் பொ வெப்பொழுத்த புகழியர்கோன் கடல் போற்றி ஆழிமிசை கல் மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி வாழித்திரு நாவலூர் வன்றொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி தொல்லை இரும்பிறவிச்சூழும் தொலை நீக்கி அல்லல் அறுத்து ஆனந்தம் ஆக்கியதே எல்லை மறுவா நெறி அளிக்கும் வாத ஊரெங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன் திருச்சிற்றம்பலம் நம்ம நேற்று முடித்தப்போ ஒன்பதாம் பாடல் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் திருவம்பவையில் இன்றைக்கி பத்தாம் பாடல்லேருந்து தொடருவோம் வழக்கம் போல் நம்ம முதல்ல இந்த பாடலை ஓதுவார் பாடுறது கேட்போம் அதுக்கப்புறமா அதோடைய பொருளுக்கு போவோம் சொற்கழிவு பாதமல போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பாதாளமேடினுந்து சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் மூடிவே எல்லா பொருள் மூடிவே எல்லா பொருள் முடிவே பேதை ஒரு திருமேனி ஒன்று அல்லன் வேத மூதல் வெண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் பேதை ஒரு பார் திருமேனி ஒன்று அல்லன் வேத மூதல் வெண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் போத உணவா ஒரு தோடன் தொண்டர் உள்ளன் போத குலத்தரங்கன் கோயில் பிணா பிள்ளைகள் கோதில் குலத்தரங்கன் கோயில் பிணா பிள்ளைகள் ஏதவன் ஊர் ஏதவன் பேர் ஏதவன் ஊர் ஏதவன் பேர் ஆறுற்றராரையலர் ஏதவன் ஊர் ஏதவன் பேர் ஆறுற்றராரையலர் ஏதவனை பாடும் பரிசு ஏலோர் எம்பவாய் ஏதவனை பாடும் பரிசு ஏலோர் எம்பவாய் எம்பாவாய் எம்பாவாய் இந்த பத்தாம் பாடலில் இந்த பெண்கள்லாம் குளத்தை நோக்கி நடந்து போயின்னு இருக்கா அப்படி நடந்து போகிறப்ப ஒன்பதாம் பாடலில் அவ இறைவனை பார்த்து எங்களுக்கு என்ன வர வேணும்னு கேட்குறா இப்போ பத்தாம் பாடலில் அவள் பொதுவாக பாடின்னு போயின்ட்டுருக்கா சிவபெருமானுடைய புகழெல்லாம் பாடின்ட்டு போயின்ட்டு இருக்கா அப்படி போகிறப்போ அவ அந்த ஊர் கோவில் தாண்டின்னு குளத்துக்கு போகிறான்னு வச்சுக்குவோம் அதனால் அந்த கோவிலில் பணி செய்கிற பெண்கள்லாம் இருக்கா அவள்கிட்ட இவா போகிற வழியில் சில கேள்விகள் கிட்டு போகிறா அது மாதிரி அந்த காட்சியில் இது அமைஞ்ச பாடல் இது இப்போ இந்த பாட்டோடைய வார்த்தைகளுக்கும் பொருளுக்கும் போவோம் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாத மலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே இந்த ரெண்டு அடியில் அவர் சொல்கிற கருத்து இறைவன் எல்லை இல்லாத ஒளிப்பிழமாக நின்றார் அப்படி இருக்கிற இறைவனுக்கு அடிய முடியும் தேடிட்டு திருமாலும் விஷ்ணுவும் போனான் அப்போ அந்த திருவடி எங்கே இருந்தது அந்த திருமுடி எங்கே இருந்தது அப்படின்னு இந்த வரியில் சொல்கிறார் அந்த திருவடியானது எல்லா பாதாளங்களுக்கும் கீழே இருக்குது அப்படிங்கிறார் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் பாதமலர் அப்படின்னாக்க பாதத்தாமரை திருவடி தாமரை அதாவது மலர் போன்ற பாதங்கள் சிவருமானுடைய திருவடிகள் அந்த சிவருமானுடைய மலர் போன்ற திருவடிகள் 
எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அவை பாதாளம் ஏழினும் கீழ் உள்ளன நமக்கு பொதுவாக மூவுலகு அப்படின்னு சொல்லுவார் பூலோகம் வானுலகம் பாதாளம் அப்படின்னு மூணு உலகம்னு பொதுவாக சொல்லுவார் ஆனால் அதே இதை ஈரேழு லோகங்களிலும் அப்படின்னு சொல்கிற பழக்கம் உண்டு ஈரேழு லோகம்னாக்க பதினான்கு லோகங்கள் அப்படி அந்த ஈரேழு லோகம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இந்த பூமிக்கு கீழே ஏழு உலகங்கள் பூமியும் பூமிக்கு மேலேயுமா ஏழு உலகங்கள் அப்படியவா கணக்கு பண்ணுவார் இந்த பெயர்கள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அதனால் இந்த பாடலுக்கு பொருள் தே படிக்கிறப்போ சரி இதுக்கு உலகங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் பேராக தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு போய் பார்த்தேன் நல்லா சொல்கிற நமக்கு பாதாளம் ஏழு அப்படிங்கிறா இல்லையா அந்த ஏழு பாதாளங்கள் என்ன அப்படின்னாக்க அத்தலம் வித்தலம் சுத்தலம் தராத்தலம் மகாத்தலம் ரசாத்தலம் பாதாளம் அப்படின்னு ஏழு பாதாளங்கள் பூமி கீழே அதாவது ஏழு லேயர்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இப்போ நம்ம இப்போ இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் எடுத்துட்டோம்னாக்க நம்ம வாயு மண்டலம்னு பொதுவாக சொல்லிவிடுறோம் ஆனால் அது சயின்டிஃபிக்காக பார்க்குறப்ப வந்து அட்மாஸ்ஃபியர் அதில் வந்து இது வந்து அயனோஸ்ஃபியர் இது வந்து ட்ரோப்போஸ்ஃபியர் அப்படின்னு வெவ்வேறு லேயரை சொல்கிறா அது மாதிரி இந்த பாதாளம் வந்து பூமி கீழே இருந்தாலும் நமக்கு கீழே இருந்தாலும் அதில் ஏழு லேயராக நம்ம க விளக்க சொல்லியிருக்கா அத்தலம் வித்தலம் சுத்தலம் தராத்தலம் மகாத்தலம் ரசாத்தலம் பாதாளம் அப்படின்னு அது மாதிரி பூமிக்கு மேலே ஏழு உலகங்கள் பூமி பூமிக்கு மேலே தான் பூலோகம் பூவலோகம் சுவலோகம் மகலோகம் அப்படின்னு ஏழு உலகங்கள் இருக்கு அது நம்மளுடைய நூல்களில் காணலாம் இந்த பெயர்கள் அதோட விளக்கங்கள்லாம் அதனால் இங்கே இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க இந்த சிவரவானுடைய திருவடியானது ஏழு பாதாளங்களுக்கும் கீழே இருக்குது அவற்றையும் கடந்தது அதாவது நமக்கு கீழே என்னென்ன உலகங்கள்லாம் உண்டோ அத்தனை உலகங்களையும் கடந்து அதுக்கு மேலேயும் இருக்குது அது மட்டுமல்லாமல் அந்த பாதமலர் சொற்கழிவு பாதமலர் அது என்ன சொற்கழிவுனாக்க சொல்லை கடந்த பாதமலர் அந்த பாதமலரை விளக்கி சொல்ல முடியாது அதை சொல்லை கடந்ததுன்னு அர்த்தம் எப்படி இறைவனுடைய பாதமானது எல்லையை கடந்தது இல்லையா இந்த த்ரீ டைமென்ஷனில் சொல்கிறோம் இல்லையா நீளம் அகலம் உயரம்னு அந்த த்ரீ டைமென்ஷன்லேயே தாண்டி போயிருக்குது இந்த பாதாளங்கள்லாம் தாண்டி போயிருக்குது அதே மாதிரி நம்ம வார்த்தைகளால் அதை வர்ணிக்க முடியாது அப்படிப்பட்டது அது அதான் சொல்லை கடந்த பாதமலர் அது ஏழு உல பாதாளங்கள் ஏழையும் கடந்த பாதமலர் சொல்லையும் கடந்த பாதமலர் அப்படிப்பட்ட திருவடி அவனுடைய திருவடி அதே மாதிரி அவனுடைய திருமுடி எங்கே இருக்கு போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே அந்த போது அப்படின்னாக்க பூ நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த திருவம்பாவை ரெண்டு நாளாக கேட்டுட்டுருக்கோம் அதுலேருந்து நமக்கு தெரியும் போதுன்னா பூ அப்படின்னு ஏன்னா போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டிங்கன்னு முதல் பாட்டிலே சொல்கிறார் அதனால் போதுன்னா பூ போது ஆர் புனை முடியும் புனை அப்படின்னாக்க அழகுன்னு அர்த்தம் புனைதல் அப்படின்னாக்க அலங்காரம் பண்ணிக்கிறது புனை அப்படின்னா அழகு இல்லையா அந்த பூக்களால் பூக்கள் பொருந்திய இல்லை பூக்கள் அணிந்த அழகிய திருமுடி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லா பொருள் முடிவு அது எல்லா பொருளுக்கும் மேல்பட்டது அது எல்லா பொருள்களும் முடிகிற இடமும் அதுதான் ஏன்னா எல்லா பொருள்களும் இறைவன்ட்டேருந்து தோன்றி இறைவன்ட்டே ஒடுங்கும் அதனால் எல்லா பொருள்களும் இறைவன்ட்ட முடியும் அவன் அந்தமாக இருக்கான் அதனால் சொல்கிறாருங்க இந்த எல்லா பொருளும் முடிகிற இடத்துக்கும் மேலே இருக்காங்க எல்லாவற்றையும் கடந்து அதாவது முதல் ரெண்டு அடி பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே அப்புறம் அப்படிப்பட்டவன் அவனுடைய உருவம் என்ன அது ஒளிப்பழம்பா இருக்கிற உருவம் அது ஆனா அவன் எப்படி காட்சி தரான் திருமேனி ஒன்று அல்ல அவனுடைய திருமேனியை வர்ணிக்கணும் அப்படின்னாக்க அது ஒரு திருமேனி இல்லை அவனுக்கு என்னாக்க பேதை ஒரு பால் அவனோட உடம்புல ஒரு பக்கம் பார்வதி உமாதேவி இருக்கா அதனால் பேதை ஒரு பால் திருமேனி ஒன்று அல்லன் பேதைனா பெண் ஒரு பால் அப்படின்னாக்க ஒரு பக்கம் அதனால் 
உமாதேவியார் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கா அதனால அவனுடைய திருமேனி ஒன்று அல்லன் நம்ம இந்த தோட்டுடைய சேவையின் பதிவத்தில் நம்ம அஞ்சாம் பாடலையும் பார்த்துருக்கோம் ஒருமை இருமை உடையன் சடையன் விடையூரும் இவன் என்ன அருமையாக உரை செய்ய அமர்ந்து அனது உள்ளங்கவர்கள்வன் கருமை பெற்ற கடல் கொள்ள மருந்தோர் காலம் இது என்ன பெருமை பெற்ற பிரமாபுரம் ஏதிய பெம்மான் இவன் அன்றே அப்படின்னு தோடுடை செவியின் பதிகத்தை பற்றி நம்ம பேசினப்போ ஐந்தாம் பாடலில் ஒருமை இருமை உடையன் அப்படின்னு ஒரு வரி நமக்கு வந்திருக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் நமக்கு ஏன்னா அந்த ஒரு உருவர் ஒரே உருவத்தில் இரண்டு உருவம் உடையவன் அவன் அதுதான் இங்கே சொல்கிறான் பேதை ஒரு பால் திருமேனி ஒன்று அல்லன் ஏன்னா இல்லை ரெண்டு இருக்கு அப்படின்னு அது அவனுடைய அர்த்தநாரீஸ்வர கோலத்தை வர்ணிக்கிறார் அப்புறம் வேதம் முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் இது வேதம் முதல் அப்படிங்கிறத விண்ணோரும் மண்ணும் அப்படிங்கிறதோட சேர்த்தும் பொருள் கொள்ளலாம் இல்லை தனியாகவும் பொருள் கொள்ளலாம் இப்ப வேத முதல் அப்படின்னாக்க அவன் வேதங்களுக்கு முதலாக இருக்கிறான் அப்படின்னா வேதங்களால சொல்லப்படுகின்ற பரம்பொருளாக இருக்கிறான் அது மட்டுமல்லாமல் அவன் தான் வேதத்தை பாடியவனும் அவன் தான் அதனால வேத முதல் அப்படிங்கிறது சிவபெருமான் அதனால அது வேத முதல்ங்கிற ஃப்ரேஸ் அப்படி தனியாக வச்சுட்டு சிவபெருமான் அப்படின்னு பொருள் கொண்டு விடலாம் இல்லை வேதம் முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் அப்படின்னா வேதங்கள் முதல்லேருந்து வேதங்கள் ஆரம்ப வேதங்கள்லேருந்து தேவர்களும் ம பூலோவரில் இருக்கிற ம மக்களும் அப்படின்னு வேதங்கள் தேவர்கள் மனிதர்கள் எல்லாரும் துதித்தாலும் அப்படின்னு சேர்த்தும் பொருள் கொள்ளலாம் அதனால் வார்த்தை எளிமையாக இருந்தாலும் சில சமயம் இந்த பொருள்கள் இருப்ப வெவ்வேறு விதமாக கொள்ளலாம் நமக்கு எது பொருத்தமாக தோன்றதோ அதை எடுத்துக்கலாம் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உலவா ஒரு தோழர் விண்ணோர் அப்படின்னா தேவர்கள் மண் அப்படிங்கிறது பூலோகம் இந்த இடத்துல பூலோகத்தில் வாழ்கின்ற மனிதர்கள் அதனால் தேவர்களும் மனிதர்களும் சுதி பண்ணினாலும் ஓத உலவா ஒரு தோழர் அவனை அவனோட புகழ் இருக்கே அவனை புகழ முழுக்க சொல்லி முடிக்க முடியாது ஓதுதல்னா பாடுறது சொல்றது உலவா அப்படின்னாக்க இல்லாம போறது குறையிறது உலத்தல் அப்படின்னாக்க குறைந்து போவது முடிந்து போவது அதனால இந்த மனிதர்களும் தேவர்களும் சுதி பண்ணினாலும் எவ்வளவுதான் சுதி பண்ணினாலும் அவனோட புகழ முழுக்க சொல்லி முடிக்க முடியாது அதான் ஓத உலவா புகழவனுக்கு இந்த உலவாங்கிற வார்த்தை நமக்கு சில இடங்களில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் உலவா கிழி அப்படின்னு பெற்றிருப்போம் அதே மாதிரி இந்த புராண இது மகாபாரத மாதிரி இடத்துல அக்ஷய பாத்திரம் அப்படின்னு ஒன்று வரும் எடுக்க எடுக்க குறையாமல் அது சாப்பாடு கொடுக்கும் அக்ஷய பாத்திரம் அது மாதிரி அது மாதிரி எடுக்க எடுக்க குறையாமல் இருக்கிறது உலவாமல் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் ஓத உலவா ஒரு தோழன் தோழன் அப்படின்னாக்க ஃப்ரெண்டு ஒரு தோழன் ஒரு ஒப்பற்ற தோழன் நமக்கு தெரியும் இறைவனை தாயா பார்க்கலாம் தந்தையா பார்க்கலாம் ஆண்டானா பார்க்கலாம் தோழனாவும் பார்க்கலாம் இல்லையா குருவா பார்க்கலாம் அதனால இந்த இடத்துல தோழன் அப்படிங்கிறார் நமக்கு தெரியும் சுந்தரர் வரலாறு நமக்கு நன்னாவே தெரியும் சுந்தரர் வரலாற்றுல சிவர்மான் சுந்தரருக்கு தன்னை தோழனாக தந்தார் அதனால தோழன் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரெண்டும் அவன் தான் அதனால வே வேதங்கள்லேருந்து தேவர்களும் மனிதர்களும் எல்லாரும் சுதி பண்ணுற அவனை அப்படி சுதி பண்ணாலும் அவனோட முழுக்க புகழ்ந்து முடிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட சிவருமானவன் அவன் ஒரு ஒப்பற்ற தோழன் நமக்கு தோழனாகவும் இருக்கிறான் தொண்டர் உளன் தொண்டர் உளன் அப்படின்னாக்க தொண்டர்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கின்றவன் அப்படின்னு பொருள் கொள்ளலாம் அடியவர்களுடைய உள்ளத்தில் சிவருமான் குடி கொண்டு இருக்கிறான் அதை நம்ம மறக்கக்கூடாது அதான் இங்கே சொல்கிற இதே இது இந்த ஒரு தோழன் தொண்டர் உளங்கிறது சில பாடபேதங்களில் ஒரு தோழம் தொண்டர் உளன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதாவது ஒரு தோழம் தொண்டர் உளன்னாக்க தோழம்னாக்க ஒரு பெரிய நம்பர் அதாவது நம்ம இங்கிலீஷில் இப்போலாம் சொல்லணும்னாக்க இதோட ஜில்லியன் திங்ஸ் அப்படின்பா ஜில்லியன் ஒரு நம்பர் சொல்லுவா இல்லைனாக்கா மில்லியன் ட்ரில்லியன் பில்லியன் ட்ரில்லியன் அப்படிலாம் போனதுக்கப்புறம் கசில்லியன் இது மாதிரிலாம் ஒரு நம்பர் பேசிக்கலி இன்ஃபினைட் நம்பர் 
அது மாதிரி அதனால் அவனுக்கு எண்ணற்ற தொண்டர்கள் உள்ளனர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் ஒரு தோழன் தொண்டர் உலங்கிறது நேரடியாக பொருள் கொள்கிற மாதிரி இருக்குது அது பொருந்தமாகவும் இருக்குது இப்படிலாம் பாடின்னு போயின்னு இருக்கா யார் இந்த பெண்கள் இப்படி பாடின்னு போயின் இருக்கிறப்போ அங்கே இந்த கோயில் பக்கத்தில் இருக்கிற குளத்துக்கு போகிறான்னு வச்சுக்குவோம் இந்த கோயிலில் சில பெண்கள்லாம் தொண்டு செய்கிறார்கள் இந்த காலத்தில் அது மாதிரி யாரும் இல்லை எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு இடத்துல இருக்கலாமா இருக்கும் ஆனால் அந்த காலத்தில் சில பெண்கள் தங்களுடைய வாழ்வை சிவபெருமான் கோவில் திருப்பணிகளுக்காகவே ஆக்கி கொண்டனர் அவளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி இருந்தது கோவில்லையே அவள் இருப்பாள் கோயிலில் தொண்டு செய்கிற பெ பெண்கள் அதுதாங்க கோயிற் பிணா பிள்ளைகள் அப்படிங்கிறார் கோயிற் பிணா பிணா அப்படின்னாக்க பெண் புரியுதா பிணா அப்படின்னா பெண் பிணா பிள்ளைனா பெண் பிள்ளை பெண் பிள்ளைகள் அது அவளை அட்ரஸ் பண்ணி கூப்பிடுறப்ப பெண் பிள்ளைகள் அப்படின்னு வரும் அது மாதிரி இந்த பிள்ள பிணா பிள்ளைகள் அப்படின்னாக்க ஓ பெண்களே அப்படின்னு அர்த்தம் கோயிற் பிணா பிள்ளைகள் கோயிலில் தொண்டு செய்கிற பெண்களே அப்படின்னு கூப்பிடுற அவளை அது மட்டும் இல்லாமல் அவளுக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொடுக்குற கோதில் குலத்து பிணா பிள்ளைகள் அதனது கோதில் குலம் குற்றமற்ற குலத்தில் தோன்றிய பெண்களே கோதுனா குற்றம் குலம் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் கோதில் கோது இல்லாத நல்ல குலத்தில் பிறந்த பெண்களே அப்படின்னா அந்த கோயிலில் தொண்டு செய்கிற பெண்களை பார்த்து கூப்பிடுறா அவ அரண் தன் கோயிற் பிணா பிள்ளைகள் அவர்கள் சிவரமானுடைய கோவிலில் தொண்டு செய்கிற பெண்கள் அதனால் அரண் தன் கோயில் கோதில் குலத்து அரண் கோதில் குலத்து பிணா பிள்ளைகள் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த அரண் தன் கோயிலுங்கிறத முன்னாடி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இந்த கோதில் குலம் அப்படிங்கிறது அந்த பெண்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் அது அதனால் இந்த சிவருமானுடைய கோவிலில் பணி செய்கின்ற குற்றமற்ற குலத்தில் பிறந்த பெண்களே ஆனால் வாழலாம் இவாளோட பெரியவா வாழலாம் இந்த பாடின் போகிற குழந்தைகளோட கோயிலில் பணி செய்கிற தொண்டர் தொண்டு செய்கிற பெண்கள் வயசில் பெரியவர்கள் அவள்கிட்ட கேட்குறா ஏது அவன் ஊர் நம் சிவபெருமான் இருக்கானே அவனோட ஊர் எது ஏது அவன் பேர் அவனோட பேர் எது ஆர் உற்றார் அவனுக்கு நெருங்கியவர்கள் யார் ஆர் அயலார் அவன் அவனுக்கு அந்நியர்கள் அவன்கிட்ட தள்ளி இருக்கிறவா யார் ஏது அவனை பாடும் பரிசு அவனை எப்படி பாடுறது இதெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு அந்த பெண்கள்ட்ட இந்த பாடின் போகிற குழந்தைகள் கேட்குறா அப்படி இருக்கிற டைலாக் அது அந்த கோயில் இந்த கோயில் குலத்தாரன் கோயில் பண்ணா பிண்ணை ஹால் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த பெண் கோயிலில் பண்ணு பணி செய்கிற பெண்களை பார்த்து கேட்குறது என்ன கேட்குறாங்கிறது அடுத்த ரெண்டு அடியில் இருக்கு ஏது அவன் ஊர் ஏது அவன் பேர் ஆர் உற்றார் ஆர் அயலார் ஏது அவனை பாடும் பரிசு அப்படின்னு அவள்கிட்ட கேட்குறா ஏன்னா இந்த பாடின் போகிற பெண்களுக்கு சிவபெருமானுடைய புகழ் இவ்வளோ நேரம் பாடின் இருக்கா அவளுக்கு நிறைய தெரியும் இருந்தாலும் அவர்களோட இந்த கோயிலில் தொண்டு செய்கிற பெண்கள் வயசாலையும் பக்குவத்தாலையும் முதிர்ந்தவர்கள் அவர்களோட அதனால் நம்மளை விட பெரிய வாழ்க்கை நம்ம என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும்னு பணிவோட கேட்டுக்கிறேன் அப்படியாக அதை நம்ம பொருள் கொள்ளலாம் இந்த பாட்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தால் நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த பாடலுக்கு போயிடுவோம் ஓகே பதினோராம் பாட்டுக்கு போவோம் மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முகேரன் மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முகேரன் கையார் குடைந்து குடைந்து உன் கடல் பாடி ஐயா படியடியோ 
மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முகேரன் கையால் குடைந்து குடைந்து உன் கடல் பாடி இப்ப இந்த பாட்டு இவா அந்த குளத்துக்குள்ள இறங்கிட்டா அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லையா குளத்துல இறங்கியாச்சுப்போ அடுத்த வரப்போற பாடல்கள்லாம் குளத்துல குளிச்சுட்டு பாடுற பாடல்கள் அப்படி இந்த குளிச்சுட்டு பாடுறப்ப இந்த பாட்டுல பதினோராம் பாடலாக இந்த பாட்டுல அவ சிவருமான நோக்கி பாடுறான் இல்லையா இந்த பாடல்கள் ஒவ்வொரு பாட்டு ஒவ்வொரு காண்டெக்ட்ல இருக்கும் சில பாடல்கள் தங்களுக்குள்ள பாடுறது சில பாடல்கள் போன பாட்டு அந்த கோயில வேலை பணி செய்கிற பெண்களை பார்த்து கேட்டது இந்த பாட்டுல இவ குளிச்சுட்டு இருக்காங்க குளத்துல அப்படி குளிக்கிறப்போ சிவருமான பார்த்து பாடுறான் மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு இவெல்லாம் அந்த தடம் பொய்கை பொய்கைனாக்க குளம் தடம் பொய்கைனாக்க பெரிய குளம் விசாலமான குளம் தடம்னா பெருமை தடங்கண் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா வாழ் தடங்கண் மாதேனு முதல் பாட்டில் பார்த்தோம் தடம் அப்படின்னா அகலமாக இருக்கிறது பெருசாக இருக்கிறது இந்த பெரிய குளத்தில் புக்கு புக்குனா புகுந்து இந்த காலத்தில் புகுதல் புகுந்து அப்படிங்கிறது தான் நம்ம உபயோகத்தில் பேச்சில் இருக்கு ஆனால் பாடல்களில் புகுதல்ங்கிறது புக்கு அப்படின்னு வரும் அதனால் மொய்யார் தடம் பொய்கை அதனது மொய்யார் தடம் பொய்கை மொய்த்தல் அப்படின்னா மொய்னா மொய்த்தல் கூட்டமாக இருக்கிறது அது மாதிரி கூட்டம் பொருந்திய தடம் பொய்கை இது என்ன எது கூட்டமாக இருக்குது எது திரளாக இருக்குது அங்கே இந்த பெண்கள்லாம் கூடி இருக்கா எங்கள் கூட்டத்தோட இல்லையா பெண்கள் கூட்டம் இருக்குது இவா மட்டும் இல்லையா மற்ற பெண்கள் இருப்பா இல்லையா குளிச்சுட்டு இருப்பா இல்லையாங்க அது மாதிரி அதனால் நிறைய பேர் குளிச்சுட்டு இருக்கா அந்த குளத்தில் இதுதான் மொய்யார் தடம் பொய்கை நிறைய பேர் இருக்கிற அந்த பெரிய குளத்துல புக்கு புகுந்து அது எப்படி எப்படி புகுந்தா முகேரன்ன கையால் குடைந்து குடைந்து புகுந்து குளிச்ச குளிக்கிறா குளிக்கிறப்போ குழந்தைகள்லாம் தண்ணியில் போனால் ஸ்பிளாஷ் பண்ணுவாள் இல்லையா எப்படி எப்படி க நீஞ்சுவா இங்கே தாங்க நீஞ்சுவா இல்லை இங்கே இப்படி கையால் இப்படி தண்ணி அடிப்பா அது மாதிரிலாம் அது மாதிரி முகேர் முகேர்னு சத்தம் வரும் அந்த அந்த முகேர் அப்படிங்கிறது அவ தண்ணியில் இப்படி கையாலேயோ காலாலேயோ இப்படி தண்ணியை இப்படி தள்ளுறப்போ ஆட்டுறப்போ வர்ற சத்தம் அது அப்படி முகேர் முகேர்னு சத்தம் வர்றபடி கையால் குடைந்து அந்த கையால் அந்த தண்ணிக்குள்ளே இப்படி இப்படி விளையாடி அலைஞ்சு குடைந்து குடைந்துன்னா நிறைய தரம் பண்ணி நடத்தோம் இல்லையா சொல்லி சொல்லி பார்க்குறேன் அப்படின்னாக்க நான் பல தரம் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அது மாதிரி குடைந்து குடைந்துனாக்க நிறைய தரம் இப்படி கையால் இப்படி அப்படிலாம் குடைஞ்சு தண்ணியில் முழுகி உன் கழல் பாடி உன்னுடைய திருவடியை புகழ்ந்து பாடி வாழ்ந்தோம் கான் 
உன்னோட திருவடியை பாடி நாங்கள்லாம் உயிந்தோம் அப்படிங்கிற ஐயா அப்படின்னாக்க சிவருமானே வழி அடியோம் வழி அடியோம்னாக்க நாங்கள்லாம் உன்னுடைய அடியவர்கள் ஆனால் எப்படிப்பட்ட அடியவர்கள் நாங்கள் நாங்கள் மட்டும் அடியவர்கள் இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மாவும் உன்னோட அடியவர்கள் எங்கள் தாத்தா பாட்டியும் அடியவர்கள் என்னோட கொள்ளு தாத்தா பாட்டியும் உன்னோட அடியவர்கள் அப்படி பரம்பரை பரம்பரையே நாங்கள்லாம் சிவருமானுக்கு அடியவர்கள் அதுதான் வழி அடியோம் வழி அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல வழி வழியான்னு அர்த்தம் வழி வழியானாக்க பரம்பரையா இல்லையா நாங்கள்லாம் பரம்பரை பரம்பரையா உன்னுடைய பக்தர்கள் அப்படிப்பட்ட நாங்கள் உன்னுடைய புகழை பாடி உன்னுடைய கடலை பாடி வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா உன்னுடைய திருவடியை புகழ்ந்து பாடி அதனால நாங்கள் உயிந்தோம் அப்படிங்கிற வாழ்ந்தோம்னாக்க நன்னா இருக்கும்னு அர்த்தம் கான் அப்படிங்கிறது இது சில பாடல்கள்ல வரும் இது அசை அப்படிம்பா முன்னிலை அசை அசை அப்படிம்பா அதாவது யார்ட்டையா ஒன்று சொல்றப்போ தெரியுமான நம்ம பேச்சில் கேட்போம் இல்லையா நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு திட்டம் கேட்டால் வச்சுக்குவோம் நம்ம பேச்சில் பருவம் இதெல்லாம் நான் நான் நெத்திக்கு அங்கே போனேன் தெரியுமா அப்படிம்பா அப்படின்னாக்க இந்த தெரியுமாங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபில்லர் வேர்டு இது அது மாதிரி இங்கே கான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபில்லர் வேர்டு இந்த பாட்டில் ஐயா வழியடியோமை ஆகிய நாங்கள் இந்த பெரிய குளத்தில் புகுந்து குளிச்சு உன்னுடைய திருவடி புகழை பாடி வாழ்ந்தோம் அதுக்கப்புறமா வர்ற சில வார்த்தைகள்லாம் சிவருவானுடைய வர்ணனைகள் அவனை கூப்பிடுறது சொல்றது ஆறுழல் போல் செய்யா ஆறுழல் போல் செய்யா அப்படின்னாக்க அழல் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் நெருப்பு ஆறுழல் போல்னா அருமையான நெருப்பு அரிய அழல் அப்படிங்கிறது ஆறுழல் அது மாதிரி ஒரு அற்புதமான நெருப்பு போன்ற செய்யா செய்யன் அப்படின்னாக்க செய் அப்படின்னாக்க சிவப்புன்னு அர்த்தம் செய்யன் அப்படின்னா சிவந்த நிறமுடையவன் அது சிவருமானுக்கு வர்ற பாடல்களில் வர்ற ஒரு வார்த்தை செய்யன் அப்படின்னாக்க செம்மேனி உடையவன் அதனால ஆறுழல் போல் செய்யா அப்படின்னாக்க அப்படி கொழுந்து விட்டு எரிகிற நெருப்பு போன்ற சக்கச்சவையில் இருக்கிற சிவருமானே அப்படின்னு அர்த்தம் வெந்நீராடி அப்படின்னா வெந்நீர் விபூதி அந்த வெண்மையாக இருக்கிற திருநீற்றை ஆடியவனே ஆடுதல்னாக்க குளிக்கிறது அது நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இந்த பாட்டில் பல பாடல்களில் பார்த்துருக்கோம் ஆடுதல் அப்படின்னாக்க குளிக்கிறது வெந்நீர் ஆடி அப்படின்னா திருநீற்றில் குளிக்கின்றவன் அவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உடம்பு முழுக்க விபூதி பூசியிருப்பான் சிவருமா அதில் வெந்நீர் ஆடி அப்படி ஆடி அப்படின்னாக்க பூசியவன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆடி அப்படின்னாக்க பூசியவனே அப்படின்னு அர்த்தம் அதாங்க வெந்நீர் ஆடி அது நெடில் அது அது வெந்நீர் பூசியவனே செல்வா செல்வனே இந்த செல்வன்கிறது நமக்கு தெரியும் பல பாடல்களில் சிவருமான செல்வன் அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சிதம்பரம் பதிகம் ஒன்று பார்த்துருந்தோம் சம்பந்தர் பதிகம் அந்த அந்த ப பதிகத்தில் அஞ்சாம் பாடலில் வரும் செல்வ நெடுமாடம் சென்று சேனோங்கி செல்வம் மதிதோய செல்வம் உயர்கின்ற செல்வர் வாழ்தில்லை சிற்றம் பலமேய செல்வன் கழலேத்தும் செல்வம் செல்வமே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு நம்ம சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்தோம் அந்த பாட்டில் அதில் நமக்கு தெரியும் அந்த செல்வன்கிறது அவன் எல்லா செல்வங்களுக்கும் இடமாக இருக்கிறவன் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்தி ஆகிய செல்வத்தை அளிப்பவன் அதனால் அவன் செல்வன்கிறான் அதனால் அவன் இவ்வளவ வாழ்க்கைக்கு வேணுங்கிற பொருளையும் தருவான் இதன் பின்னால் வேணுங்கிற அருளாகிய செல்வத்தையும் தருவான் அதனால் அவன் செல்வன் செல்வனே சிறு மருங்குல் மையார் தடங் கண் மடந்தை மணவாளா இந்த மணவாளன் அப்படிங்கிறது கணவன் யாருக்கு கணவன் அவன் உமாதேவிக்கு கணவன் அதனால மீதியெல்லாம் உமாதேவியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் சிறு மருங்குல் மையார் தடங்கன் மடந்தை மணவாளா அந்த சிறு மருங்குல் மருங்குல் அப்படின்னா வைஸ்ட் இடை இடை பெண்களோட இடைக்கு மருங்குல்னு பேரு 
சிறு மருங்குல் அப்படின்னா ஸ்லெண்டர் வைஸ்ட் சிற்றுடை அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சிற்றுடை உடைய மை ஆர் தடம் கண் மை அணிந்த விசாலமான கண்களை உடைய மடந்தை அந்த பெண்ணாகிய உமாதேவி அவளுக்கு கணவனே மடந்தைனா பெண்ணு மையார் தடங்கன்னா மை அணிந்த பெரிய கண் அதனால சிறு மருங்குல் மையார் தடங்கன் மடந்தை மணவாள இந்த சிற்றுடையும் மை அணிந்த பெரிய கண்களையும் உடைய உமாதேவிக்கு கணவனே ஐயா சுவாமி நீ ஆக்கொண்டு அருளும் விளையாட்டின் உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்து ஒழிந்தோம் நீ ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டு அது எனது ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டு இந்த எல்லாமே இறைவனுடைய லீலை அப்படிங்கிறோம் அந்த லீலைங்கிறதுக்கு தமிழ் வார்த்தை விளையாட்டு நீ ஆட்கொண்டு அருள்கின்ற இந்த லீலைகளில் உனக்கு பக்தி செஞ்சு உய்ந்தவர்கள்லாம் இருக்காளே அப்படி உய்ந்தவர்கள் எப்படி எப்படியெல்லாம் உய்வார்களோ அப்படியெல்லாம் நாங்கள் உய்ந்து விட்டோம் அப்படிங்கிறா அப்படியே உன்னோட பக்தர்கள் உனக்கு தொண்டு செஞ்சு எப்படியெல்லாம் நல் நல் நன்மை பெறுவார்களோ அந்த மாதிரி நன்மைகள்லாம் நாங்கள் பெற்று விட்டோம் எல்லா உய்ந்து ஒழிந்தோம்னா எல்லா நன்மைகளும் பெற்று விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த அடியில் சொல்கிறா எய்யாமல் காப்பாய் எமை அப்படிங்கிற நாங்கள் இனிமேல் வருந்தாதபடி காப்பாத்துவாயாக அப்படிங்கிற யோசிச்சு பார்த்தா எனக்கு புதுசாக தெரியும் உன்னோட நீ ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டில் உய்வார்கள் உயிர வய வக வழியிலெல்லாம் நாங்கள் உய்ந்து விட்டோம் அப்படின்னாங்க நம்ம உய்ந்தாச்சு நாங்களாம் உய்ந்து விட்டோம் அப்படின்னாக்க அப்புறம் எதுக்கு எப்படி நமக்கு வருத்தம் வரும் எய்யாமல் காப்பா எமை அப்படிங்கிறால எங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லாதபடி காப்பாற்று அப்படிங்கிறால திரும்ப அது என்னது இது முரணாக இருக்கேன்னு நமக்கு தோணலாம் இதில் நம்ம ரெண்டு விஷயமா அது பொருள் கொள்ளலாம் ஒன்று இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லாம் நல்லதே பண்ணியிருக்கு நீ உன்னோட அருள்னால எல்லாம் நல்லபடியாக ஆயிருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் இனி வருங்காலமும் இதே மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபியூச்சரை பற்றி அவள் கேட்குறான் இல்லையா பாஸ்ட் அண்ட் ப்ரெசென்ட் வி ஆர் ஹாப்பி பட் ஃபியூச்சரில் வி வாண்ட் டு பி ஹாப்பி அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும் அதை எய்யாமல் காப்பாய் எய்த்தல் அப்படின்னாக்க வருந்துதல் கஷ்டப்படுறது துன்பப்படுறது எய்த்தல் எய்யாமல் அப்படின்னா நாங்கள் துன்பம் இல்லாமல் துன்பப்படாமல் அப்படின்னு அர்த்தம் காவாய்னு வரணும் பாட்டில் பொதுவாக தாராய் காவாய் கேளாய் அப்படின்னு தான் இந்த ரெக்வஸ்ட்லாம் வரும் ஆனால் இந்த இடத்துல காப்பாய் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி வருது அது அது பாட்டில் அது அப்படி வந்திருக்க வழியே அதோடய இன்டென்ஷன் காவா கா காத்தருள் வாயாக அப்படின்னு அது ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான் அது எங்களை எதிர்காலத்தில் காத்தருள் வாயாக அதுன்னு எதிர்காலத்தில் காத்தருள்றது இது நம்ம ரெண்டு விதமாக பொருள் கொள்ளலாம் ஒன்று இந்த ஒன்பதாம் பாடலில் வா கேட்டிருக்கா இல்லையா உன்னடியார் தாழ் பணிவோம் மாங்கவருக்கே பாங்காவும் அன்னவரே எங்க கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசு தொழும்பா பணி செய்வோம் இந்த வகையை எனக்கு எங்கோ நருளுதியல் நல்குதியல் என்ன குறையும் இல்லோம் ஏழோர் எம்பாவாயின்னு ஒன்பதாம் பாடலில் சொல்லிருக்கா அது மாதிரி அருள் புரிஞ்சாக்க இவளுக்கு கஷ்டம் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த சொல்கிறேன் எதிர்காலத்தில் நாங்கள் கஷ்டம் இல்லாமல் எங்களை காப்பாற்று அப்படிங்கிறத இது எங்களுக்கு நல்ல கணவர்கள் வரட்டும் அப்படிங்கிற ரெக்வஸ்டோட ரிமைண்டராகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனாக்க இந்த பிறவிக்கு அப்புறம் இனிமேல் பிறவி இல்லாதபடி எங்களுக்கு முக்தி கொடுத்து அருள்வாயாக அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது உரைகள் எல்லாம் போடுறத இனிமேல் பிறவியில் இலை கஷ்டப்படாதபடி எங்களுக்கு பிறவி இல்லாதபடி அருள்வாயகன்னு உரையில் கொடுக்குற ஆனால் எனக்கு என்ன தோணிதுனாக்க இந்த சிறுமிகள் ஒன்பதாம் பாடலில் தான் கணவன் வேணும்னு கேட்டிருக்கா இங்கேயும் அது மாதிரி எதிர்காலத்தில் எங்களை கஷ்டம் இல்லாமல் காப்பாற்று அப்படிங்கிறது அந்த எங்களுக்கு நல்ல உண்ண சிவபக்தர்களே கணவர்களாக வரணுங்கிறது முன்னாடி இருக்கிற வேண்டுகோளை நீ அருள் புரிவாயாக நீங்கள் ரிமைண்டர் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு தோணித்து இதுதான் இந்த அளவுக்கு எளிய போடு அதாவது இவன் என்ன சொல்கிறா நாங்கள் இந்த குளத்தில் போய் குளிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லை திருவடியோட புகழ பாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறைவனுடைய பல விதமான குணாதிசயங்கள் எல்லாம் சொல்லி அவனை வணங்குகிறார்கள் அவனை வழிபாட்ட அப்புறம் எனக்கு இனிமேல் கஷ்டம் இல்லாதபடி எனக்கு அருள் புரிவாயாகன்னு ஒரு வேண்டுகோள் கொடுக்குறா விடுக்கிறார்கள் ரெக்வஸ்ட் இது என்ட்ரிட்டி பிரேயர் இது இந்த பாட்டில் ஏதாவது உங்களுக்கு
கருத்துக்களோ சந்தேகமோ இருந்தால் பேசலாம் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம பன்னெண்டு பன்னிரெண்டாம் பாடலுக்கு போவோம் சிற்றம் பலத்தே தீயாடும் தித்தன்னத்தில்லை சிற்றம் பலத்தே தீயாடும் கூத்தன் இவ்வானும் கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் காத்தும் படைத்தும் கரங்கும் விளையாடி காத்தும் படைத்தும் கரங்கும் விளையாடி கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் காத்தும் படைத்தும் கரங்கும் விளையாடி வார்த்தையும் பேசி பழை சிலம்ப வார்கலைகள் பார்த்தையும் பேசி பழை சிலம்ப வார்கலைகள் ஆற்பரவம் செய்ய அணிகுடல் மேல் வண்டார்ப்ப அணிகுடல் மேல் வண்டார்ப்ப உத்திகளும் பொய்கை உத்திகளும் பொய்கை உடைந்துடையான் பொற்பாதம் உத்திகளும் பொய்கை உடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தீருஞ்சுனை நீர் ஆடேலோரம் பாவாய் ஏத்தீருஞ்சுனை நீர் ஆடேலோரம் பாவாய் உத்திகளும் பொய்கை உடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தீருஞ்சுனை நீர் ஆடேலோரம் பிறவித்துயர் கட நாம் ஆர்த்தாடும் தீர்த்தன் நற்றில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் கூத்தன் இதெல்லாம் இந்த பாட்டு முழுக்க இறைவனுடைய தன்மைகளை சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவனை புகழ்ந்து நம்ம இந்த குளத்தில் குளிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த பெண்கள் தங்களுக்குள்ள பாடிக்கிற பாட்டு இது இதுவும் இதுக்கு அடுத்தாப்பில் வரக்கூடிய சில பாடல்களும் இதே மாதிரி தான் இந்த குளத்தில் அவள் குளிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப அவள் ஒருத்தர ஒருத்தர பொதுவாக பாடினு குளிக்கிற பாடல்கள் இது நம்ம இந்த பாடலை ஃப்ரேஸ் பை ஃப்ரேஸ் பார்ப்போம் ஆர்த்த பிறவி துயர் கட நாம் ஆர்த்தாடும் தீர்த்தன் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ் இல்லை ஆர்த்த பிறவி துயர் ஆர்த்தல் அப்படின்னாக்க சில அர்த்தங்கள் உண்டு இதில் இந்த இடத்துல கட்டுதல் பிணித்தல் அப்படிங்கிற அர்த்தம் நம்மளை நம்மை பிணித்திருக்கிற இந்த பிறவி துயர் இந்த பிறவி அப்படிங்கிற இந்த கஷ்டம் இருக்கே இந்த துன்பம் பிறவி துன்பம் அது நம்மளை பிணிச்சிருக்கு அதை விட்டு நம்மளால் நீங்க முடியாது பந்தங்கள் நம்ம வினைகள் எல்லாம் நம்மளை பிணிச்சிருக்கு நமக்கு பிறவிகள் ஒன்று பின்னாடி ஒன்று வந்துகிட்டே இருக்கு அதனால் இந்த பிறவிகள் துயர்மிக்க பிறவிகள் அதனால் இந்த ஆர்த்த பிறவி துயர் நம்மை பிணித்திருக்கிற இந்த பிறவி ஆகிய துன்பம் கெட அவை விட்டு போகணும் அழிஞ்சு போகணும் அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் நாம் ஆர்த்த ஆடும் தீர்த்தன் நம்ம ஆர்த்து ஆடுதல் ஆர்த்தல்னா இந்த இடத்துல ஆர்த்தல்ங்கிறது ஒலித்தல் நம்ம 
பாடி ஆடி குளிக்கின்ற தீர்த்தமாக இருக்கின்றானவன் தீர்த்தன் அப்படின்னாக்க தூயவன் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் தீர்த்தம்னா தூயவன் தீர்த்தன்னா தூயவன் தூய்மை செய்பவன் இல்லையா அதனால இந்த இடத்துல தீர்த்தன்கிறது சிவருமான சொல்றது நம்ம குளிக்கிற தீர்த்தமாக இருக்கிறான் அவன் அப்படின்னு அதே சமயத்தில் சிவருமான் தலையில கங்கையை வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அப்படியும் அவன் கங்கையை தாங்கி இருக்கிற தீர்த்தன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனா நம்ம குளிக்கின்ற தீர்த்தமாக இருக்கிறானவன் நம்ம அவனுடைய பக்தி பக்தி செய்து அவனுடைய திருவடியில நம்ம வணங்கினாக்க நமக்கு பிறவி துயர் போகும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதனால நம்ம பிணித்திருக்கிற பிறவி துயர் கெடுவதற்காக நாம் சந்தோஷமாக குளிக்கின்ற தீர்த்தமாக இருக்கின்றவன் சிவருமா அப்படிங்கிற அதுதான் முதல் முதல் அடி ஆர்த்தல்னா முதல்ல ஆர்த்த கட்டுதல் இரண்டாவது ஆர்த்த சத்தம் போட்டு பாடுறது சத்தம் போடுறது அது சத்தம் போடுறதுங்கிறது ஆர்த்த ஆடுதல்னாக்க நம்ம சத்தம் போட்டு குளிக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குளிக்கிறப்ப உற்சாகமா ஆரவாரம் பண்ணிட்டு குளிக்கிறா சந்தோஷமா குளிக்கிறான்னு அர்த்தம் நற்றுள்ளை சிற்றம்பலத்தை தீயாடும் கூத்தன் அது இந்த சிவருமான இன்னொரு டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த பெருமான் நல்ல ஊரா நல்ல ஸ்தலமாகிய தில்லையில சிற்றம்பலத்துல கையில தீயை ஏந்தி கொண்டு ஆடுகின்ற கூத்தனவன் அது நமக்கு தெரியும் நடராஜ பெருமான் ஒரு கையில தீயை ஏஞ்சின்றிருப்பார் ஆடுறப்போ நீங்க கோயில நடராஜர் இல்லை ஆத்துல கோவில்ல படங்கள்ல எங்க வரலாம் பார்க்கல நடராஜர் கையில நெருப்பு எரிஞ்சுட்டு இருக்கும் ஒரு கையில அதான் தீ ஆடுதல் அவன் சிற்றம்பல சிதம்பரத்துல சிற்றம்பலத்துல கையில தீயை ஏந்தி கொண்டு ஆடுகின்ற நடராஜ பெருமானவன் அவன் வேற என்ன பண்றான் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி இந்த விளையாடி அப்படிங்கிறது வெர்பு இல்லை அது அங்கே நவுன் இது விளையாடினாக்க விளையாடுபவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த சிவருமான் இந்த வான் இந்த வா இந்த வான் உலகம் குவலயம் இந்த பூலோகம் எல்லோம் மற்ற எல்லோம் மற்ற எல்லாவற்றையும் காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் படைத்து காத்து கரந்து படைத்தல்னாக்க தெரியும் நமக்கு காத்தல் நமக்கு தெரியும் கரத்தல் நமக்கு தெரியாது வார்த்தை பெரும்பாலும் தெரியாமல் இருக்கலாம் படைத்தல்னாக்க சிருஷ்டி பண்ணுறது காத்தல்னா சம்ரக்ஷணம் ரக்ஷணம் ரக்ஷணம் பண்ணுறது கரத்தல் அப்படின்னாக்க சம்ஹாரம் பண்ணுறது சம்ஹாரம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பொதுவாக இங்கிலீஷில் வந்து டெஸ்ட்ராய் டெஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுவா ஆனால் பொதுவாக சம்ஹாரங்கிறதுக்கு அது மாதிரி அர்த்தம் இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கரத்தல் அப்படின்னாக்க மறைத்தல் ஒழித்தல் ஒடுக்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த பிரபஞ்சமானது சிவருமான்ட்டேந்து தோன்றி நிலை பெற்று மீண்டும் சிவருமானுக்குள்ளே ஒடுங்கும் அதுதான் இந்த கரத்தல் கரத்தல்னா திருப்பி எல்லாம் போய் ஒடுங்குதல் அதனால் இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தையே இந்த பிரபஞ்சம் இந்த தேவ வானம் வானில் இருக்கிற அண்ட சராசரங்கள் பூமி மற்றபடி இருக்கிற ஜீவராசிகள் எல்லாவற்றையும் படைத்து அவற்றை பாதுகாத்து பின்னாடி முடிவில் அவற்றை தன்னுள் ஒடுக்கி விளையாடுகின்றவன் அவன் அப்படிப்பட்ட சிவருமானவன் அந்த சிவருமானோட புகழை பாடி வார்த்தையும் பேசி அந்த சிவருமானுடைய புகழை புகழ்ந்து பாடி வார்த்தைகள்லாம் பேசி வலை சிலம்ப நம்மளுடைய கையில் அணிந்திருக்கிற வலைகள் வலைகள்லாம் சிலம்புதல்னா ஒழித்தல் அதை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் கோழி சிலம்ப சிலம்பம் குறுகங்கம்னு முன்னாடி ஒரு பாட்டில் பார்த்தோம் அதனால் சிலம்புதல் அப்படின்னாக்க ஒழித்தல் நம்ம அவளுடைய வலைகள்லாம் ஒலி எழுப்ப ஏன் வலை ஏன் வலைகள்லாம் ஒலி எழுப்புகின்றன இவ குளத்தில் கையை காலை வீசி நீஞ்சி குளிக்கிறா அதனால் வலைகள்லாம் ஒன்னோட ஒன்னு மோதிண்டு சத்தம் போடுறது வலை சிலம்ப வார் கல வார் கலைகள் ஆர்ப்பரவன் செய்ய இந்த கலை அப்படிங்கிறது மேகலை அப்படிங்கிறதுக்கு கலைன்னு சொல்லியிருக்கா பாட்டில் மேகலை அப்படிங்கிறது பெண்கள் அணிகிற ஒரு ஆபரணம் அதை அவள் தங்களுடைய இடுப்பில் அணிஞ்சிருப்பா நம்ம இந்த 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 ஒட்டியானம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிற மாதிரி மாதிரி மேகலைங்கிறது இடுப்பில் அணிஞ்சிருக்கிற ஒரு ஆபரணம் அதில் சின்ன சின்ன மணிகள்லாம் இருக்கும் அதனால் அது 
சத்தம் போடும் அதனால வார் கலைகள் ஆர் பரவன் செய்ய அந்த நம்ம அணிந்திருக்கிற மே பெரிய மேகலைகள்லாம் சத்தம் போடுறது ஆர்ப்பு அப்படின்னா ஒலி அரவன் செய்யன்னு சத்தம் போடுறது அதாவது இந்த நம்ம கட்டியிருக்கிற மேகலைகள்லாம் ஒலி எழுப்ப அணி குழல் மேல் வண்டு ஆர்ப்ப அணி குழல் அணி அப்படின்னா அழகுன்னு அர்த்தம் அணி குழல் அப்படின்னாக்கா அழகிய கூந்தல் அவளுடைய கூந்தல் இருக்கே அது அழகிய கூந்தல் அந்த கூந்தலின் மேல வண்டுகள்லாம் ஒலிக்கின்றன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவள் கூந்தல் மேலேயே வண்டுகள் ஒலிக்கின்றன ஏன்னா அவ கூந்தல்ல மலர் அணிஞ்சிருப்பாளா இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது இந்த குளம் இருக்கே இந்த குளத்துல நிறைய தாமரை மற்ற மலர்கள்லாம் பூத்திருக்கிற குளம் இது அதனால இவ குளத்துல குளிக்கிறப்போ ஜலம் இங்க அங்க ஆடும் சத்தம் வரும் அதனால இந்த வண்டுகள்லாம் எழுந்து மொய்க்கும் இந்த இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ்னால அதனால நம்ம தலைக்கு மேல வண்டுகள்லாம் ரீங்காரம் பண்ணுகின்ற பூ திகழும் பொய்கை இந்த பூக்கள்லாம் இருக்கிற இந்த குளத்துல குடைந்து இந்த குளத்துல நம்ம முழுகி குளிச்சு உடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி உடையான் அப்படின்னாக்க சுவாமி நம்ம எல்லாவற்றையும் உடையவன் நம்ம எல்லாரையும் உடையவன் எல்லாவற்றையும் உடையவன் சுவாமி அவன் அதனால உடையான் அப்படின்னாக்க சுவாமி அந்த சுவாமியோடைய பொற்பாதம் பொன் போன்ற திருவடிகளை ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி இருஞ்சுனை நீர் ஆடு அந்த இருஞ்சுனை நீர்னாக்க இந்த பெரிய சுனையில் இருக்கிற ஜலத்துல ஆடையலோர் எம்பாவாயினா ஆடு இல்லைன்னா ஆட அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆட அப்படின்னாக்க ஆடுவோமாக அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால இந்த பாட்டு முழுக்க இந்த பெண்கள் தங்களுக்குள்ள பாடின் இருக்கா சிறு இறைவனுடைய புகழெல்லாம் சொல்லி அப்படிப்பட்ட சிவருமானுடைய புகழை பாடிக்கொண்டு நம்மளுடைய வலைகள்லாம் சத்தம் போடும்படியாக நம்மளுடைய மேகலைகள்லாம் சத்தம் போடும்படியாக நம்ம தலைக்கு மேலே வண்டுகள்லாம் ரீங்காரம் செய்யும்படியாக இந்த பூக்கள் நிறைய இருக்கிற இந்த குளத்தில் குளு குளிச்சு நம்ம இறைவனுடைய திருவடியை வணங்குவோமாக அப்படின்னு சொல்கிறார் நேரடியான பொருள் இது இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகமோ கருத்துக்களோ இருக்கா இந்த பாட்டுல நூல்கள்ல வர்றப்போ இந்த பாடல்கள் எல்லாம் பொதுவா சீர்பிரிச்சு வரும் அதாவது சீர்பிரிச்சுனாக்க இந்த இலக்கணப்படி எப்படி பாடல் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்ச அந்த பாடல்களுடைய அடிகள்ல உங்களுக்காக கொஞ்சம் பொருள் புரியறதுக்காக பதம் பிரிச்சு உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு பாஸ் இருந்தாக்கல எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு ஃப்ரேஸ் முடியறது அங்கெல்லாம் ஒரு கமா மாதிரி எல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அப்படி பண்ணிருக்கேன் ஒரு தோழம் தொண்டர் இந்த பாடல்கள்ல தமிழ் செயல்கள்ல கமா செமிகோலன் புல் ஸ்டாப் இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கிடையாது பாட்டுல நம்ம பழைய ஓலைச்சுவடிகள் பார்த்தோம்னா பாடு பாட்டு முழுக்க அப்படியே நீளமா போயிட்டே இருக்கும் அது எங்க கமா போட்டு நிறுத்திக்கணும் எங்க புல் ஸ்டாப் இருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் நம்மளா புரிஞ்சுக்கணும் அதனால இந்த பாடல்களை பாக்குறப்போ அதை நம்ம பொருள் கொள்றப்போ எப்படி பொருள் கொண்டா சிறப்பா இருக்கும் எப்படி பொருள் கொண்டா பொருத்தமா இருக்கும் நம்ம பார்த்து பொருள் கொள்ளணும் சில சமயம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விதமா பொருள் கொள்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்ப நம்ம எந்த இடத்துல எப்படி பார்க்கணும் சமயத்துல ரெண்டு விதமாவும் பொருள் கொள்ளலாம் புரியறோம் ரெண்டு விதமாவும் பொருள் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி வரும் அப்ப ரெண்டையும் எடுத்துக்கலாம் பதிமூணாம் பாட்டு பாப்போம் பைங்கு வளைக்கார் மலரால் செங்கமலப்பை போதால் அங்கம் குறுகினத்தால் பின்னும் அறவத்தால் தங்கள் 
மலம் கழுவுவார் வந்து சார்தலினால் எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றி செய்த பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம் சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்தார்ப்ப சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்தார்ப்ப பொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க பங்கைய பூங்குனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய் ஆடேலோர் எம்பாவாய் ஆடேலோர் எம்பாவாய் இந்த பாட்டு அவள் குளிக்கிறப்ப பாடுற பாட்டு குளத்தில் அந்த குளம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வர்ணனை அந்த குளத்தை பார்த்தாக்க இவளுக்கு சிவனும் பார்வதி மாதிரி தோன்றுறதான் அதுதான் அந்த பாட்டில் முதல் நாலு அடியோடைய பொருள் இந்த சிவனும் பார்வதியும் போல திகழ்கின்ற இந்த குளத்தில் குளிப்போம் அப்படிங்கிற அது எப்படி இந்த சிவனும் பார்வதியும் போல் இந்த குளம் இருக்குது அப்படின்னு வர்ணிக்கிறது அந்த முதல் நாலு அடிகள் அதனால் இது தமிழில் சிலையடைன்னு ஒரு வகை பாடல்கள் உண்டு அதாவது ஒரு பாட்டுடைய அடிகளை பார்த்தோம்னாக்க அந்த அடிகளை பொருள் கொள்றப்போ இது ரெண்டு விதமாக பொருள் கொள்கிற மாதிரி அமையும் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிருவோம் தமிழ் ப ஸ்கூலில் காலமேக புல ஒரு மாதிரி சிலையடி பாடலாம் பாட்டிருக்கார் இந்த மாதிரி பாம்புக்கும் ஏண்ணைக்கும் அப்படின்லாம் ஆடி கூட தடையும் மூடி திறக்கும் முகம் காட்டும் அப்படின்லாம் வரும் பார்த்தெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும் சிலடை அது மாதிரி இந்த பாட்டில் முதல் மூணு நாலு அடியில் அவர் சிலடையாக பாடுறார் எப்படி இந்த குளமும் சிவருமானும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு பைங்குவளை கார் மலரால் செங்கமல பைம்போதால் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாருங்க ப இந்த குளத்தில் பூக்கள்லாம் பூத்துருக்கு எந்த விதமான பூக்கள்லாம் இருக்கு பைங்குவளை கார் மலரால் சில கரிய நிறமுடைய பூக்கள்லாம் இருக்கு குவளை பூ அப்படிங்கிறது நீங்கள் பல பாடல்கள் கேட்டுப்பட்டிருப்பேன் அது பெண்களுடைய கண்ணுக்கு வர்ணனையாக வரும் குவளை போன்ற கண் அப்படின்னா கண் அந்த டார்க்காக இருக்கிற கண்ணுன்னு அர்த்தம் குவளை அது கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற பூ அது பைங்குவளை கார் மலரால் அதனால் நம்ம ப பைங்குவளைனா பைமை அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்னஸ் பச்சைன்னு ஒரு அர்த்தம் அந்த பச்சைங்கிறது இளமைக்கு புதுமைக்கு எல்லாத்துக்கும் வரும் அதனால் புதுசாக பூத்த குவளை பூக்கள் பைங்குவளை கார் மலரால் புதுசாக பச்ச புதுசாக இருக்கு பூத்த கார் மலர்னா டார்க் ஃப்ளவர் கார்னா டார்க் கரிய அதனால் டார் கரிய கரிய நிறமுடைய குவளை பூக்களாலும் செங்கமல பைம்போதா சக்கச்சவையில் இருக்கிற தாமரை பூக்களாலையும் போதுனா பூ தெரியும் செங்கமல பைம்போதுனாக்க சேப்பா இருக்கிற தாமரை பூ அதனால இந்த குளத்துல குவளை மலரும் பூத்திருக்கு கரிய நிறத்துல சேப்பு நிறத்துல தாமரை பூக்களும் பூத்திருக்கு அதனால இந்த ஒரே குளத்துல பக்கத்தில் பக்கத்தில் சேப்பா தாமரையும் கரிய நிறத்தில் குவளை பூவும் இருக்கிறதுனால இது சிவபுரானும் பார்வதி மாதிரி தோன்றுறது அவளுக்கு ஏன்னா சிவபெருமான் அர்த்தநாரீஸ்வரர் குளத்தில் வலது பக்கம் சிவபெருமான் சக்க செவையில் இருப்பார் இடது பக்கம் உமாதேவி கரிய நிறத்தில் இருப்பார் அதான் இப்படி சேப்பும் கருப்புமா சிவனும் பார்வதியுமா தெரியுது அவளுக்கு
அங்கம் குறுகினத்தால் பின்னும் அறவத்தால் இது குளத்தில் குறுகு அப்படின்னாக்க பறவைகள் இல்லையா அந்த பறவைகள் அங்கே இருக்கு குறுகு அப்படின்னா பொதுவாக பறவைகள் அதே சமயத்தில் காண்டெக்ஸ்டை பொறுத்து அது தண்ணியில் இருக்கிற பறவைகள்லாம் இருக்கு கொக்கு நாரை இது மாதிரி பறவைகள்லாம் அதுக்கும் குறுகு சொல்லுவேன் அதனால் அங்கம் குறுகி அங்கம் அப்படின்னா அழகுன்னு ஒரு அர்த்தம் குறுகினத்தால் அங்கே இருக்கிற அழகிய நீர்ப்பறவைகளால் கொக்கு மாதிரி பறவைகளால் பின்னும் அறவத்தால் அது மட்டுமல்லாமல் அங்கே நிறைய சத்தம் கேட்குறது ஏன்னா இந்த குழந்தைகள் இந்த சிறுமிகள்லாம் குளிக்கிற மற்றபடி இந்த பறவைகள் மட நீ மீன்கள் நீ தொழில் குதிக்கிறது எல்லாம் இருக்கு இல்லையா வண்டுகள் ரீங்கார மாட்டுறது அதனால் அங்கே நிறைய சத்தம் இருக்குது அதனால் அங்கே இருக்கிற நாரைகளாலேயும் கொக்குகளாலேயும் அது மட்டுமல்லாமல் சத்தத்தாலையும் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டாவது அடி ஆனால் சிவருமானுக்கு வர்றப்போ அங்கம் குறுகினத்தால் அங்கம்னாக்க உடம்புல இருக்கிற உறுப்புகளுக்கு அங்கம்னு பேர் அதனால் கை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த இடத்துல குறுகு அப்படின்னாக்க வளை அப்படின்னு அர்த்தம் வளையல் இருக்கு இல்லையா பெண்கள் கையில் படுக்கிற வளையலுக்கு குறுகு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது தமிழில் அதனால் அங்கம் குறுகினத்தால்னா கையில் வளையல்னால பின்னும் அறவத்தால் அப்படின்னா சோர்மானோட இது கையில் வளையல் இருக்கிறது பார்வதிக்கு பின்னும் அறவத்தால்னா உடம்புல எங்கே பார்த்தாலும் பின்னி இருக்கிற பாம்புகள்னாலன்னு ஒரு அர்த்தம் அது சிவருமான உடம்புல எங்கள் இடத்துலையும் பாம்புகள் இருக்கும் இடுப்பில் பாம்பு கட்டின்ற மாதிரி இந்த தலை மேலே பாம்பு இருக்கும் கையில் க கங்கான மாதிரி பாம்பு கட்டின்ற மாதிரி மாதிரி உடம்புல பா மார்பில் பாம்பு மாலையாக போட்டுருப்பார் அதனால் உடம்பு முழுக்க சிவருமானுக்கு பாம்பு இருக்கும் அதனால் கையில் வளையல்னாலையும் எங்கும் பின்னுகின்ற பாம்புகள்னாலையும் அப்படின்னு இதை சிவருவானுக்கு அர்த்தம் பண்ணுறப்ப புரிஞ்சுக்கணும் தங்கள் மலம் கழுவுவார் வந்து சாதலினால் இது தங்களுடைய அழுக்குகளை போக்கிக் கொள்ள விரும்புபவர்கள் வந்து அடைவதனால இது நேரடியாக புரியும் குளத்துக்கு யாரெல்லாம் வரா குளித்து உடம்ப தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக வரா இல்லையா புற தூய்மைக்காக சிவவான்ட்டு பார்வதி கிட்டேயும் அடிவர்கள் எதுக்காக போகிறா அகத்தூய்மைக்காக நமக்கு புற தூய்மைங்கிறது உடம்புல இருக்க அழுப்பு அழுக்கு போகிறது அகத்தூய்மைங்கிறது நம்ம மனசில் இருக்கிற குற்றங்கள் போகிறது நம்ம பிணித்திருக்கிற மும்பலங்கள் போகிறது மலம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் நமக்கு இந்த சைவ சித்தாந்தத்தில் நம்ம பிணித்திருக்கிற மும்பலங்கள் அப்படிம்பா கர்மம் மாயை ஆணவம் அப்படின்னு மூன்று மலங்கள் எல்லா உயிர்களையும் பிணித்திருக்கின்றன இந்த மும்பலங்களை நீங்கினாக்க நம்ம இறைவனை அடைவோம் அதனால் மும்பலை நீக்கிறது தான் முக்கியம் சைவ சித்தாந்தத்தில் அதனால் சுவாமிகிட்ட நம்ம மடியவர்கள் எதுக்கு போகிறா மலங்கள்லாம் நீங்குவதற்காக அதான் ரெண்டு விதமாகவும் இந்த பொருள் கொள்ளலாம் தங்கள் மலம் கழுவுவார் வந்து சாதலினால் எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்று இசைந்த பொங்கு மடு எங்களுடைய பிராட்டி பிராட்டினா தலைவி எங்கள் தலைவியும் எம் தலைவனும் போல இருக்கின்ற இந்த பொங்குகின்ற மடு பொங்கு மடுனா அழகிய குளம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த அழகிய குளத்தில் புகப்பாய்ந்து நம்ம அதுக்குள்ள டைவ் அடிப்போம் அப்படிங்கிற புகப்பாய்ந்து அதுக்குள்ள நம்ம குதிச்சு குதிச்சு நீஞ்சி பாய்ந்து பாய்ந்துனா அப்படி இங்கே அங்கே நீஞ்சிடா நீஞ்சி நம் சங்கம் சிலம்ப நம் சங்கம்னா சங்கம்னா வளையலுக்கு இன்னொரு பேர் சங்கம் நம்மளுடைய வளையல்கள்லாம் சிலம்ப ஒலி எழுப்ப சத்தம் போட சிலம்பு கலந்தார்ப்ப சிலம்புங்கிறது காலில் அணிகிற ஒரு ஆபரணம் இந்த பார்த்தா சில பெண்கள் குழந்தையெல்லாம் காலில் ஒரு கொலுசு போட்டிருப்பா அது நடக்கிறப்ப சலங்க சலங்க சத்தம் போடும் அதுக்கு சிலம்புன்னு பேர் அதனால் நம்மளுடைய சிலம்பு கலந்தார்ப்ப நம்ம கையில் இருக்கிற வளையெல்லாம் சத்தம் போடுறது அதே மாதிரி நம்ம காலில் இருக்கிற சிலம்புகளும் சேர்ந்துட்டு சத்தம் போடுறது ஏன்னா கையை காலெல்லாம் உதச்சி நீஞ்சிண்டு விளையாடுறாவா குளத்தில் கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க இவ சந்தோஷமாக விளையாடுறதுனால உடம்புல ஒரு பூரிப்பு வருது அதனால் கொங்கைகள் பொங்க கொங்கைகள்னா ஸ்தனம் இந்த பெண்கள் தங்களுடைய ஸ்தனங்கள்லாம் பூரிக்கிறபடி நம்ம குடைகின்ற புனல் பொங்கும்படி நம்ம குடைஞ்சு நீஞ்சு விளையாடுறோமோ இந்த ஜலமும் மேலே எழுந்திருக்கிறவ ஏன்னா நம்ம கையில் அப்படி ஸ்பிளாஷ் பண்ணோம்னா தண்ணி மேலே வரும் அதுதான் குடையும் புனல் பொங்க பங்கைய பூம்புனால் பாய்ந்து ஆடையலோர் எம்பாவாய் நம்ம இந்த 
தாமரைகள் பூத்திருக்கிற இந்த அழகிய குளத்துல நெஞ்சு கொலை குளிப்போம் அப்படின்னு அந்த பாட்டு முடிக்கிறான் ஏன்னா இந்த பாட்டு முழுக்க அவ குளிக்கிறப்ப பாடுற பாட்டு பொதுவாக பாட்டு எப்படி குளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த சிவனும் பார்வதி மாதிரி இருக்கு இந்த குளம் இந்த குளத்துல நம்ம முழுகி குளிப்போம் அப்படிங்கிறா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த சிவனும் பார்வதியும் மாதிரி இருக்கிற இந்த குளத்துல நம்ம பக்தியால அந்த பக்திங்கிற குளத்துல முழுகி நம்ம உயிவோம் அப்படின்னு சொல்றான் நம்மளோட மலங்களை கழுவி கொள்வோம் இதுதான் இந்த பாட்டுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் நேரடியான பொருள் உங்களுக்கு ஏதாவது இல்லை சந்தேகங்களோ கருத்துக்களோ இருந்தால் பேசலாம் ஓகே அப்படி கேள்வி எதுவும் இல்லைனாக்க ஏன்னா இப்போ இப்போ நேரம் அடுத்து நிற்கிறேன் இன்னைக்கு அதனால் இன்னைக்கு இந்த பாட்டோட நிறுத்திக்குவோம் நம்ம நாளைக்கு நான் ஸ்கெடியூல் பண்ணுறேன் நாளைக்கு இந்த பாடல்களை தொடருவோம் வேற ஒன்று கருத்து இல்லை இல்லைன்னா இந்த இடத்துல முடிச்சுக்குவோம் திருச்சிற்றம்பலம்